வெல்கம் டு ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாப்பிக்கோட பேர் லாக்டேஷன் கடைசியாக நம்ம பார்ட் டியூரிஷன் பற்றி படித்தோம் ஸோ அதனோட கண்டினியூஷன் தான் லாக்டேஷன் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து குழந்தை ரொம்ப சேஃபாக பிறந்ததுக்கப்புறமா எப்படி வந்து மில்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த மில்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுற டாப்பிக்கோட பேர் தான் லாக்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஃப்ரம் மேமரி கிளான்ஸ் அப்படின்றது தான் இதனோட டெஃபினேஷன் லாக்டேஷன் அப்படின்றதுக்குண்டான டெஃபினேஷன் சரி மேமரி கிளான்ஸில் எப்படி வந்து மில்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு என்ன ஹார்மோன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்ட் யூரிஷன் பற்றி படிக்கும்போது ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோனோட பேர் ஆக்சிடோசின் அதுதான் வந்து யூட்ரைன் மசில்ஸை கண்ட்ராக்ட் பண்ணி பேபியை எக்ஸ்பெல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம் ரெண்டாவது ஹார்மோனோட பேர் ரிலாக்ஸின் ரிலாக்ஸின் மசில் என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னோம் இட் ரிலாக்ஸஸ் த பெல்விக் ஜாயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி லாக்டேஷனுக்கும் ரெண்டு ஹார்மோன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோனோட பேர் ப்ரொலாக்டின் செகண்ட் ஹார்மோனோட பேர் அகெய்ன் ஆக்சிடோசன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் லாக்டேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எப்படி சுரக்குது அப்படின்றத இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இப்போ நைன் மந்த்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ப்ரெக்னன்சி சமயத்துலேயே ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் பிளட்டில் செக்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ எப்படி செக்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ்டு லெவல் ஆஃப் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற இன்க்ரீஸ்டு லெவல் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இந்த இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்குது இல்லையா இன்க்ரீஸ்டு லெவல் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் தென் ஹெச்பிஎல் ஹெச்பிஎல் அப்படின்றது ஹியூமன் பிளாசென்டல் லாக்டோஜன் ஸோ ஆல்ரெடி செக்ரெட் ஆகிருக்கிற இந்த ஹார்மோன்ஸோட லெவல் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் தி ஹைப்போ தலாமஸ் ஹைப்போ தலாமஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரெயின் பார்ட் ஓகேவா ஸோ இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஹைப்போ தலாமஸ் ஹைப்போ தலாமஸ் எங்கே இருக்கு இட் இஸ் இந்த பிரெயின் ஓகே ஸோ இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஹைப்போ தலாமஸ் டு ரிலீஸ் ப்ரொலாக்டின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர் அதாவது ப்ரொலாக்டினை ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸை ஹைப்போ தலாமஸ் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுது ப்ரொலாக்டின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே ஹைப்போ தலாமஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸ் இந்த ப்ரொலாக்டின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் ஏன்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து தான் ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் செக்ரெட் ஆகுது ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம எழுதிடலாம் இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அதில் முக்கியமாக எந்த பார்ட் ஆஃப் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆன்டீரியர் லோ ஆன்டீரியர் லோப் ஆஃப் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் டு செக்ரீட் என்ன ஹார்மோன் நம்மளுக்கு தேவைன்னு சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோனோட பேர் ப்ரொலாக்டின் ஸோ ப்ரொலாக்டின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர் எதை ரிலீஸ் பண்ணோம் ப்ரொலாக்டினை ரிலீஸ் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் இப்படி தான் செக்ரெட் ஆகுது ஸோ இது வந்து ப்ரெக்னன்சி சமயத்திலேயே செக்ரெட் ஆகுது ஸோ மில்க் செக்ரீஷனும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ப்ரெக்னன்சி சமயத்திலேயே ஸோ ப்ரொலாக்டின் நவ் இட் இஸ் செக்ரீட்டட் இப்போ எங்கே இருக்கும் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் பிளட்டில் இருக்கும் ஸோ நவ் த்ரூ பிளட் it reaches to the mammary gland ipo mammary gland ku reach aayiruchu so mammary gland la idu enna pannudhu appadina it act on the alveoli of mammary gland ungalku mammary gland oda structure pathi therinjirundha kandipa alveoli abindrudhu enna nu therinjirukom so mammary gland la irukkudiya and the cells oda peru dhaan alveoli இப்போ மேமரி கிளாண்டில் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் எங்கே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே மேமரி கிளாண்டில் இட் ஆக்ட் ஆன் தி ஆல்வியோலை ஆஃப் மேமரி கிளாண்ட் அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி செக்ரீஷன் ஆஃப் மில்க் ஸோ அப்போ மேமரி கிளாண்டில் ஆல்வியோலை அப்படிங்கிற செல்ஸ் தான் மில்க்கை செக்ரேட் பண்ணுது ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆன ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் பிளட்டு வழியாக மேமரி கிளாண்டுக்கு வருது மேமரி கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகி அந்த செல்ஸ்லேருந்து மில்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது 
சரி இது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெக்னன்சி சமயத்திலேயே இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் மில்க் வந்து எஜெக்ஷன் ஆகாது இல்லையா ஸோ ஒன்ஸ் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் மில்க் வந்து மேமரி கிளான்லேருந்து எஜெக்ட் ஆகி வெளியில் வரும் இருந்தாலும் ஹை லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ப்ரொஜெஸ்டான் ஹார்மோன் எல்லாமே டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனோட லெவலை பிளாக் பண்ணுறதுனால ப்ரெக்னன்சி சமயத்தில் ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனோட லெவல் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்காது பட் ஒன்ஸ் குழந்தை போகிறதுக்கு அப்புறமா ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் கம்மியாகிடும் ப்ரொஜெஸ்டான் லெவலும் கம்மியாகிடும் இல்லையா ஸோ அப்படி இதனோட லெவல் கம்மியாகும் போது எந்த விதமான வந்து ஒரு பேரியரும் இப்போ இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனுக்கு இருக்காது ஸோ ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனோட சிந்தசிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆஃப்டர் பார்ட்யூடிஷன் ஸோ ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் எப்படி செக்ரேட் ஆகுது நம்மளுக்கு ப்ரெக்னன்சிக்கே ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸோட லெவல் எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஹீஸ்ட்ரோஜனோட லெவல் ப்ரொஜெஸ்டானோட லெவல் எல்லாமே ப்ரெக்னன்சி சமயங்களில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹை லெவல் செக்ரீஷன் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹைபோத்தலாம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ப்ரொலாக்டின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த ப்ரொலாக்டின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர்ஸ் பிட்யூட்ரி கிளான் மேலே ஆக்ட் ஆகி ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணுது தட் ப்ரொலாக்டின் ஆக்ட்ஸ் ஆன் தி ஆல்வியோலை செல்ஸ் ஆஃப் மேமரி கிளான் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி செக்ரீஷன் ஆஃப் மில்க் இப்படி தான் மில்க்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது ப்ரெக்னன்சி சமயத்தில் ஒன்ஸ் வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனுக்கு எந்த விதமான தடுப்பும் இல்லாததுனால ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் ஜாஸ்தியாக செக்ரெட் ஆகுது ஸோ மில்க் ப்ரொடக்ஷன் கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் லாக்டோஜெனசிஸ் லாக்டோஜெனசிஸ் அப்படின்றது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் அதே தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா லாக்டேஷன்னா என்ன மீனிங்னு அதே தான் லாக்டோஜெனசிஸ் அப்படின்னாலும் மீனிங் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஃப்ரம் தி மேமரி கிளான் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஹார்மோனோட பேர் ப்ரொலாக்டின் இப்போ நம்மளுக்கு பேர்லேயே தெரியும் லாக்ட் லாக்டோஸ் லாக்டின் அப்படின்னாலே அது இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு மில்க்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனும் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் சரி இப்போ மில்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மில்க்கு மேமரி கிளான்லேருந்து எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் இன்னொரு ஒரு ஹார்மோன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவை அந்த ஹார்மோனோட பேர் தான் ஆக்சிடாசின் ஆக்சிடாசின் ஹார்மோன் எப்படி ரிலீஸ் ஆகுதுன்றது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மில்க் எஜெக்ஷன் பற்றி படிக்க போகிறோம் மில்க் எஜெக்ஷன் அப்படின்றது ப்ரொடியூஸ் ஆன மில்க் எப்படி மேமரி கிளான்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் ஸோ ஆக்சுவல் ஆக்சுவல் எஜெக்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஃப்ரம் மேமரி கிளாண்ட் இதுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் இருக்கு லெட் டவுன் ரிஃப்ளெக்ஸ் லெட் டவுன் ரிஃப்ளெக்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு ஒரு பேரும் இருக்கு சரி இப்போ மில்க் எஜெக்ஷன் எப்படி நடக்குது மேமரி கிளான்ல இருந்து அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு என்ன ஹார்மோன் தேவைன்னு சொன்னோம் ஹார்மோனோட பேர் ஆக்சிடோசின் ஆக்சிடாசின் ஹார்மோன் எங்கேருந்து செக்ரெட் ஆகுது இதுவும் பிட்யூட்ரி கிளான்லேருந்து தான் செக்ரெட் ஆகுது ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் எங்கேருந்து செக்ரெட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் ஆன்டீரியர் லோப் ஆஃப் பிட்யூட்ரின்னு படித்தோம் இல்லையா இப்போது இந்த ஆக்சிடாசின் ஹார்மோன் போஸ்டீரியர் லோப் ஆஃப் பிட்யூட்ரி கிளான்லேருந்து செக்ரெட் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் செக்ரேட்டட் ஃப்ரம் போஸ்டீரியர் லோப் ஆஃப் பிட்யூட்டரி கிளான் ஸோ பிடியூட்ரி கிளான்லேருந்து தான் ரெண்டு ஹார்மோனும் செக்ரெட் ஆகுது ஒன்று ஆன்டீரியர் லோப்லேருந்து செக்ரெட் ஆகிற ஹார்மோன் இன்னொன்று போஸ்டீரியர் லோப்லேருந்து செக்ரெட் ஆகிற ஹார்மோன் அதுக்கு பேர் ப்ரொலாக்டின் இதுக்கு பேர் ஆக்சிடோசின் சரியா ஸோ இது போஸ்டீரியர் லோப்லேருந்து செக்ரெட் ஆகுது ஆக்சிடோசின் செக்ரெட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணும் மேமரி கிளான் மேலே ஆக்ட் ஆகும் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மசில்ஸ் ஆஃப் மேமரி கிளான் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி எஜெக்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஃப்ரம் தி மேமரி கிளான் ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் contraction of muscles of mammary gland and result in ejection of milk so oxytocin hormone oda vela enna appadina 
production on a milk contract panni velila anupiradhu da idoda vela so appo it act on the muscles of mammary gland nu solrom mammary gland la irukkudiya muscles mela act aayi and the muscles a contract pannudhu so contract pandradhunala already prolactin hormone moolama produce aayirukka milk ipo mammary gland la irundhe velila release aagudhu so adanalada idu namba let down reflex appdi namba solrom seriya so ipdi da प्ड्यूस आन मिल्क मैमरी ग्लैंड रिलीस आो मिल्क रे वे वो वे एजेक्ट आगे फर्स्ट वे अब बेबी स्टार्ट सकलिंग द निपल सो अपलक सेलसल सिक्नल सेन्सरी सिक्नल वो प्रेन के रीच आगे सो प्रेन तुरंत पिट्यूट्री ग्लैंड के रीच आगे सो अब पिट्यूट्री ग्लैंड आक्सीटासी हारमोन सेक्रेट पड़े सो अभी प्ड्यूस आगे अंत आक्सीटासी हारमोन मसिल मेल मैमरी ग्लैंडो मसिल मेल कंट्राक्ट पड़ी मिल्क एजेक्ट पड़ो अब फर्स्ट वी When the baby starts suckling the nipple, इधे first body. So इप्परी sensory signals मोले माँ brain एक पोटे brain लेन्दे pituitary gland लेन्दे pituitary gland to इप्परी नमले का oxytocin hormone check करता है. So इप्परी इधला नमले को पातिंगे ना brain ओ involved आय रखे, then endocrine system ओ involved आय रखे. Part duration लियो सरी, lactation लियो सरी, these two systems are involved अभी इन्द्रज नाला. इत नाम न्यूरो एंडोक्रेन मेकानिम अब नंबर सर फर्स्ट वे वह पाती बेबी वो निपल सकल पड़ोब सेन्सरी सिक्नल आक्सीटासी हारमोन सेक्रेट आगे सेकंड वे अब पाती इनके मदर को वो कुछ पार्को अंब अंत पी तिं पड़ोब कुछ पड़ोब कुछ कुछ पसिक अलुद अब नम्बर नैकू सो अंत फीलिंग मूल्यम एमोशनल मूल्यमकूड आक्सीटासी हारमोन सेक्रेट आगे अत आक्सीटासी हारमोनो इन मुख्य फंगशन पता पाक प्रेग्नसि समय करवो वलर्ची इनक्रीस इनक्रीस यूट्रसो सईसुमेंसा डेवलप आरम बट वन कुमार अंत यूट्रसो पढ़ नो इो अब पढ़ नो आक्सीटासी हारमोन हेल्प सो आक्सीटासी हेल्प दि यूट्रस् टू रिटर्न टू इट्स नार्मल सईज अ प्ी प्रेग्नसि सईसूम सो अंत नार्मल सईस के रिटर्न आक्सीटासी हारमोन हेल्प पड़े अत टापिक मुख्य इन विषय अब कुछ ब्रेस्टिंग से मदर को वह समय लैक्टेशन समय मेन्स्ट्रेशन बिका सकलिंग अफक्स द रिली आफ अदर पिट्यूट्री हारमोन लाइक गुणरोट्राफी रिलीसी हारमोन एंड एफ्एसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइसिंग हार्मोन इंद हार्मोन सोड़ा प्रोडक्शन रोम बा कम्मी आयर करते नाला ओवलेशन नडका दे एंड न्यू प्रेगनेंसी रखा दे इध वंदे ओरे फर्स्ट सिक्स मंथ्स के इंद माध्यम दा आयरको सो सिक्स मंथ्स कर चे तेरमा नॉर्मल आना मेंशुअल साइकल रेज्यूम आगा आरम During the time of lactation, menses so, 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 the time of lactation, menses so, 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 कोलेस्ट्रम इन कलर इट इस यो कलर रोम तिका तिक्लूड इतलेम टू टू थ्री डेस्कुत कंटिन्यूसा वो मदर प्ड्यूस आटोस्ट्रम न्यूट्रियामारी मदर्सो मिल्क एल न्यूट्रियामसा इत ना कम्प्लीट फुट अब नंबर सो न्यूट्रियाम्स अब इंब पात फर्स्ट वो वाटर मिनरल वैटमिन मुख्यमा वैटमिन ए ना इबोहैड्रेट इन कार्बोहैड्रेट अब लैक्टो कंटेंट ना मिल्क अतोटीन इन पुरोटीन अब कैसन अब पुरोटीन अतट मेटीरियल वो रोम काम्प्लक्सान फैट मेटीरियल क्या फैट वो आयिल ड्रापेटा इट इस फॉर्म आफ आयिल ड्रापेट अम्यूनिटी कोई आंटीबाडीसू न मुख्यमा ईजीए आंटीबाडी 
So IgA antibodies வந்து mother இல்லுந்து infantுக்கு deliver ஆகுது. Mother கிட்டிருக்கு immunity கொடந்தைக்கு கொடுக்கிறது நால் இது நம்ப passive immunity அப்பின் சொல்லும். என்ன, already mother கிட்டிருந்து produce ஆன antibodies இதான் இப்பு நம்ப இது mother's milk முடிமா கொடந்தைக்கு போய் deliver ஆகுது நால் இது நம்ப passive immunity அப்பின் சொல்லும். In case கொடந்தையிலே ஒரு antibody செக்கிட்டாது அப்பின் Passive Immunity Okay, எது நால் Mother's Milk நாம் Complete Food உன் சொல்லும் இதில் Water இருக்கு, Mineral Contents இருக்கு, Vitamins இருக்கு Then Carbohydrates, Proteins, Then Fat வந்து Oil Droplets என்று Formula இருக்கு இப்படி எல்லா Nutrients உன் எல்லை இருக்கிறது நாம்தா Mother's Milk வந்து Complete ஆனும் ஒரு Food உன் சொல்லி சொல்லும் So, கொழந்த பெரிந்ததில் இருந்து Minimum of 6 months இருக்கு Compulsory என்று கொழந்திக்கு Mother's Milk தான் கொடுக்கும் இது தவுத்து வரு எந்த மில்கும் கொடுக்கும் நும் சொல்லி அவசியம் கடையாது ஏன்னா Mother's Milk இயே எல்லாம் nutrients வருக்கு ஏன் also it is an anti-microbial agent ஏன்னா கொழந்திக்கு கொழந்த பெரிந்தர் கப்பிரமா நரிய வரமான infections எல்லாம் வர வாய்ப்பிருக்கு so அந்த infections இன்றுதான் நம்முடைய அடுத்த கலாசில் பார்க்கலாம்.